রোড টু মক্কার সুবিধা পাচ্ছেন না অনেক হজ যাত্রী এবং বর্ণা যারা নানা জটিলতায় ডেডিকেটেড ফ্লাইট মিস করেছেন তাদের তুলে দেয়া হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকারও কম ফ্লাইটে রোড টু মক্কা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে আমাদের টার্গেট আছে কিন্তু এখনো আমরা সারা পৃথিবী থেকে যা আসবে রোড টু মক্কার আমাদেরটা নতুন স্লট পাওয়া যাবে কি না কারণ সেটা একটা দেন দরবারের ব্যাপার ছিল তো সেটি যদি একান্তই না পাওয়া যায় তাহলে হজ যাত্রীগুলো যদি জমতে জমতে যদি সংখ্যায় বেশি হয়ে যায় তাহলে এখানে এক ধরনের সিন ক্রিয়েট হবে বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ইমিগ্রেশন ও ট্রানজিটে ভোগান্তি চরমে আর এর সাথে সময়ও লাগছে বেশি এ নিয়ে সান্ধ্যবাজারা থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি জেনেসিয়া বর্ণা এবং আমি উজ্জ্বল হাফিজ এবং ডেঙ্গু প্রসঙ্গে আসতে চাই স্বচ্ছ পানিতে আগে ডেঙ্গু হলেও এখন শঙ্কা জেগেছে নতুন ড্রেনে এবং নর্দমার যে ময়লা পানি সেখানেও ছড়িয়েছে এডিসের লার্ভা এবং উজ্জ্বল স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন যে মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশন ব্যর্থ আসে আর রোগীরা দেরিতে আসছেন হাসপাতালে যার কারণে এই ডেঙ্গু কিছুটা জটিল হচ্ছে আমাদের এখানে একটা খাল আছে যে খালটার ওই পাশ থেকে সংযোগ দেওয়াতে এই যখন ডেঙ্গুটা বেড়ে গেছে পাশের সামনে একটা বড় খাল আছে এই এলাকায় আমার নিচে আমার ভাড়াটিয়াদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই ডেঙ্গু ডেঙ্গু রোগীও বাড়তি মৃত্যু হচ্ছে কাজে এটি ইন্ডিকেট করে যে এখনো আমরা কমাতে পারিনি এবার আমাদের একটা ভালো ফ্র্যাকশন রোগী শক সিনড্রোম আসছে এবং তাদের যে কয়জন মারা গিয়েছে সবই প্রায় শক সিনড্রোম এ নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই থাকছে বিশেষ আয়োজন তবে তার আগে হজ যাত্রীদের ফ্লাইটের ভোগান্তি প্রসঙ্গ নানা জটিলতার কারণে ডেডিকেটেড ফ্লাইটে টাকা নিয়ে হজ যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে নিয়মিত ফ্লাইটে যেখানে প্রতিজনে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পাশাপাশি রোড টু মক্কার সুবিধা তো মিলছেই না উল্টো ইমিগ্রেশন ও ট্রানজিট ভোগান্তিতে যাত্রীরা পাশাপাশি সময়ও লাগছে বেশি আর হজ ক্যাম্প পরিচালক বলছেন অতিরিক্ত ফ্লাইটের অনুমোদন হলে বাড়তে পারে ফ্লাইটের সময় নাইমাবিরের প্রতিবেদন বাংলাদেশি হজ যাত্রীদের সুবিধার জন্য দু হাজার বাইশ সালে প্রথমবারের মতো চালু হয় রোড টু মক্কা কর্মসূচি এতে দেশি হজ যাত্রীদের বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্ন হচ্ছে আর সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন হচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবার হজ যাত্রী পরিবহনে তিনটি এয়ারলাইন্সের মোট নির্ধারিত ফ্লাইট তিনশো একচল্লিশটি তবে যাত্রী সংকটে বাতিল হয়েছে বিশটি যা অনিশ্চয়তায় ফেলেছে বারো হাজার যাত্রীর হজ যাত্রাকে সংকট নিরসনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইতিমধ্যে দশটি অতিরিক্ত ফ্লাইট চেয়েছে যদিও এখনো মেলেনি অনুমোদন আর সৌদি এয়ারলাইন্স তার নিয়মিত ফ্লাইটে হজ যাত্রী পরিবহন শুরু করেছে এদিকে সরকার হজ যাত্রীদের কষ্ট কমাতেই ডেডিকেটেড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছে যার জন্য বিমান ভাড়াও দিতে হয়েছে প্রায় দুই লাখ টাকা কিন্তু নিয়মিত ফ্লাইট বা ওমরা ভাড়া এক লাখ বিশ হাজার টাকার মধ্যে তাই নানা জটিলতায় যাদেরকে নিয়মিত ফ্লাইটে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পাশাপাশি ভোগান্তিতে পড়ছেন হজ যাত্রীরা আশকোনা হজ ক্যাম্প পরিচালক বলছেন অতিরিক্ত ফ্লাইটের অনুমোদন হলে বাড়তে পারে ফ্লাইটের সময়সূচি আমাদের কিছু কিছু ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে আপনারা জানেন যাত্রী সংকটের কারণে হয়নি তো একটা ব্যাকলগ হয়ে যায় হওয়ার কারণে নতুন স্লট পাওয়া যাবে কি না কারণ সেটা একটা দেন দরবারের ব্যাপার ছিল তো সেটি যদি একান্তই না পাওয়া যায় তাহলে হজ যাত্রীগুলো যদি জমতে জমতে যদি সংখ্যায় বেশি হয়ে যায় তাহলে এখানে এক ধরনের সিন ক্রিয়েট হবে সেটাই সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এয়ারলাইন্সগুলো হজ যাত্রী পাঠানোটা তাদের দায়িত্ব মনে করছেন আর ফ্লাইট জটিলতায় যাদের নিয়মিত ফ্লাইটে যেতে হচ্ছে তাদের মিলছে না রোড টু মক্কার সুবিধা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি সুবিধা পাচ্ছে রোড টু মক্কার বাংলাদেশ এটা সৌদি আরব কর্তৃক স্বীকৃত আমাদের না না পাচ্ছে কেন পাবে না আমার না এটা তো সংখ্যা আমাদের কমে যাচ্ছে আর কি বিষয় হলো রোড টু মক্কা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে আমাদের টার্গেট আছে কিন্তু এখনো আমরা সারা পৃথিবী থেকে যা আসবে রোড টু মক্কার আমাদেরটা নাইমাবির এখন ঢাকা শুধু স্বচ্ছ পানিতে নয় রাজধানীর নর্দমার নোংরা পানিতেও এখন বেঁচে থাকছে এডিসের লার্ভা বলছেন কীট তত্ত্ববিদরা যা নগরবাসীর জন্য অশনি সংকেত এডিসের এই অভিযোজন ক্ষমতা ভাবিয়ে তুলছে ঢাকার দুই সিটিকেও আর মেয়র দয়রা জানালেন এডিসের লার্ভা নিধনে নতুন কর্মপরিকল্পনা সাজাচ্ছেন তারা আরও জানাবেন সম্পা বিশ্বাস আমি তো হসপিটালাইজড হতেই হয়েছে অনেক বেশি শরীর খারাপ ছিল এই আর কি 
হসপিটাল থেকে আসলাম ছয় দিন পরে আসার পরে আবার বাসায় দুই দিন থাকার পরে আবার ওসে রাজধানীর কাজলা এলাকার এই বাসিন্দা জানালেন বাড়িতে কোথাও পানি জমে থাকে না তার আশপাশও বেশ পরিষ্কার তবুও এবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুইবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাকে কারণ হিসেবে পাশের নর্দমারূপী খালকেই দায়ী করলেন তিনি আগে ভাবতাম আমরা যে ডেঙ্গুটা অ্যাকচুয়ালি পরিষ্কার পানিতে হয় তো বাসার আশেপাশে তো পরিষ্কার পানি তো সুখ নাই সব কিছু জাস্ট আমাদের বাসার সামনে একটা বড় খাল আছে এই এলাকায় আমার নিচে আমার ভাড়াটিয়াদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই ডেঙ্গু এই এলাকার আরও কয়েকজন বাসিন্দা জানালেন প্রায় একই ধরনের কথা কিভাবে পরিবারের সদস্যরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলেন সেটি তাদের কাছে বড় ধাধা অনেকেই আঙুল তুললেন পাশের খালের দিকে বাসা বাড়ি থেকে অসচেতন এরকম কোনো কিছু এরকম কোনো কিছু না আর আমাদের গলিও ভালো পায় পরিষ্কারই ডেঙ্গু রোগী বেশি সবচেয়ে বেশি এই এলাকা প্রত্যেক ঘরে ঘরে ডেঙ্গু রোগী আমাদের এখানে একটা খাল আছে যে খালটার ওই পাশ থেকে সংযোগ দেওয়াতে এই যখন ডেঙ্গুটা বেড়ে গেছে এই যাত্রাবাড়ির বড় যে বাজার এই বাজারে ময়লা পালিকা নিয়ে দিক দিয়ে আসে রাজধানীবাসীর এই সন্দেহই যেন এবার বাস্তবে রূপ নিচ্ছে কীর্তত্ববিদরা বলছেন এখন নর্দমার নোংরা পানিতেও বেঁচে থাকছে এডিস মশার লার্ভা যা নগরবাসীর জন্য অশনি সংকেত ল্যাবরিতে আমরা সোয়ারেজের ওয়াটার ড্রেনের পানি নর্দমার পানি সমুদ্রের পানি এই কয়েকটি পানিতে আমরা এডিস মশার প্রজনন তার বৃদ্ধি এবং তার জীবনচক্র সম্পন্ন করার একটি পরীক্ষা করেছে সেখানে আমরা দেখতে পেলাম যে এডিস মশা ড্রেনে নর্দমার এবং ডোবার পানিতে এমনকি সমুদ্রের নোনা পানিতেও তার জীবনচক্র খুব সফলভাবে সম্পন্ন করছে এডিসের এই অভিযোজন ক্ষমতা ভাবিয়ে তুলছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনকে দুই মেয়র জানালেন এডিসের লার্ভা নিধনে নতুন কর্মপরিকল্পনা সাজাচ্ছেন তারা এবার আমরা লক্ষ্য করছি যে নর্দমার পানিতেও এডিস মশা লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয়গুলো আর একটু ক্ষতিও করে দেখা দরকার গবেষণা দরকার এগুলো গবেষণা থেকে আমরা যেই তথ্যগুলো পাব সেটার উপর ভিত্তিতে করে আমাদের আরও ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনাটা সাজাতে হবে বিটিআর একটা ইয়ে নিয়ে আসছি ওষুধ নিয়ে আসছি এটা এই বিটিআর কীটনাশকটা এটা হলো বায়োলজিক্যালি ট্রিটমেন্ট করে এটি স্লো রিলিজ করে এবং যে কোনো নর্দমায় অপরিষ্কার পানিতে এটি যদি ছেড়ে দেওয়া হয় এটি স্লো রিলিজ করে এটি আস্তে আস্তে ওই লার্ভাগুলোকে তারা খেয়ে ফেলে এটাতে অন্য কোনো পরিবেশের কোনো কিন্তু ক্ষতি করবে না এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্ষাকাল পরবর্তী জরিপ থেকে দেখা যায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এডিস মশার উপস্থিতি উত্তর সিটির চেয়ে কিছুটা বেশি ডিএনসিসির শতকরা তিন দশমিক আট শতাংশ বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেছে আর ডিএসিসি এলাকায় এই হার চার দশমিক এক আট শতাংশ সম্পা বিশ্বাস এখন ঢাকা এদিকে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগে এই জুনে গত বছরের তুলনায় নয় গুণ বেশি রোগী হাসপাতালে এদিকে মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশনের ব্যর্থতাকে দায়ী করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় সংখ্যায় প্রস্তুতি বাড়ানোর আশ্বাস মিটফোর্ট হাসপাতালের মুজাহিদ শুভর প্রতিবেদন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দুইশো পঁচাশি জন যা এই মৌসুমে সর্বোচ্চ অথচ দুই সালের এই দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিল মাত্র একত্রিশ জন ছিল না ঢাকার বাইরে কোনো রোগী তথ্য পর্যালোচনায় উঠে আসে গত বছরের তুলনায় রোগী ভর্তির সংখ্যা নয় গুণ বেশি আর ঢাকার বাইরেই রোগী আটচল্লিশ জন ওই বছর ছয় মাসেও মৃত্যু ছিল শূন্য যেখানে চলতি বছর মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় এবারের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে চলেছে শক্তি পাই না মানে দাঁড়াইলে মাথায় ঘুরায় আর শৈল গ্রাম গ্রামে কোনো দুর্বল আছে প্রচুর হাসপাতালে পৌঁছতে অনেক দেরি করায় চিকিৎসকদের বাঁচানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে কর্তব্যরতরা বলছেন প্রকোপ বাড়লেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী দেরিতে হাসপাতালে আসছেন বাসায় চিকিৎসা গ্রহণকারীদের জ্বর চলে গেলেই নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত ভেবেও বিপদে পড়ছেন অনেকে পালস ব্লাড প্রেশার একদমই থাকে না ফুললি ডিহাইড্রেটেড থাকে ফ্লুইড লিকেজ হয়ে ফুসফুসের নিচে তারপরে হচ্ছে পেটের নিচে যে পানি জমে আসে ওই অবস্থায় তখন হসপিটালে আসে এবং এই সময় ম্যানেজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় প্লাটলেট কম পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে 
বা پیشنট শকে আছে তাদের আমরা একটু হিস্ট্রি নিয়ে দেখি যে তারা আসলে তাদের আগে ইনফেকশন হয়েছিল কিনা তো দেখা যায় মোস্ট অফ দা কেজে তাদের ইনফেকশন হয়েছে এবং এটা ক্রস ইনফেকশনের কারণে তাদের বেশি কমপ্লিকেটেড হচ্ছে কারণ নিশ্চিত না হলেও কোন কোন রোগীর সুস্থ হতে দীর্ঘ সময় লাগছে বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসক যারা হাসপাতালে ভর্তি থাকছেন 10 থেকে 12 দিন পর্যন্ত 10 দিনের পরেও অনেকে অসুস্থ থাকছে ফিভার আবার ব্যাক করতেছে এবং প্লাটেলেট কাউন্ট এবং হেমাটোক্রিট যে ব্লাড এর যে প্যারামিটার গুলো এগুলো 10 11 দিনের পরেও নরমাল রেঞ্জে রিটার্ন করতেছে না রাজধানীর মিডফোর্ড হাসপাতালে একদিনে ভর্তি হয়েছে 76 জন রোগী রোগীর প্রকোপ বাড়ার আশঙ্কায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া আছে বলে জানালেন মিডফোর্ড হাসপাতালের পরিচালক প্রচন্ড বমি প্রচন্ড পেটে ব্যথা খাবার রুচি নাই তারপর প্রস্রাব কম হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ এই এই সিম্পটমস মানে সিম্পটম গুলো তুমি দেখা দিলেই কিন্তু সেই জন্য ডাক্তার কাছে যেন আসে আপনি জ্বর আসছে একটা টেস্ট ডিমি টেস্ট করে ফেলেন মাত্র এখন 100 টাকা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের ঘাটতির কারণেই হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মশা কিন্তু বাড়তি এবং বাড়তির কারণে ডেঙ্গু রোগীও বাড়তি মৃত্যু হচ্ছে কাজে এটি ইন্ডিকেট করে যে এখনো আমরা কমাতে পারিনি কমানোর প্রয়োজন যা প্রয়োজন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আরও প্রয়োজনের পদক্ষেপ দরকার হলে নিতে হবে যাতে মশা কমে যার ফলে ডেঙ্গু কমবে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পরও অসচেতনতার কারণে দোকানের পরামর্শে জ্বর এবং ব্যথার ওষুধ খাচ্ছেন রোগীরা এবং বাসায় বসেই কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করছেন গুরুত্বপূর্ণ সময় ক্ষেপণের পাশাপাশি অপচিকিৎসার কারণে অতীতের ন্যায় এবারও ডেঙ্গুতে মৃত্যু হার বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা মুজাহিদ শুভ এখন ঢাকা সংবিধান সংশোধন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করছে আওয়ামী লীগ সরকার জেনেভায় প্রবাসীদের সংবর্ধনায় এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে তার দল এ সময় প্রবাসীদের হুন্ডির মাধ্যমে টাকা না পাঠিয়ে বৈধভাবে রেমিটেন্স পাঠানোর আহ্বান জানান সরকার প্রধান আরও জানাবেন নাফি আরমান মনন ওয়ার্ল্ড ফর ওয়ার্ক সামিট সোশ্যাল জাস্টিস ফর অল শীর্ষক সম্মেলনের জন্য চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সুইজারল্যান্ডে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন বৃহস্পতিবার রাজধানী জেনেভার হোটেল হিলটনের হলরুমে সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিটেন্সের অবদানের কথা তুলে ধরেন তিনি এ সময় প্রবাসীদের হুন্ডির মাধ্যমে টাকা না পাঠিয়ে বৈধভাবে রেমিটেন্স পাঠানোর আহ্বান জানান সরকার প্রধান সবাইকে অনুরোধ করব যারা প্রবাসে আছে তারা এই হুন্ডিতে টাকা না পাঠিয়ে হাতে হাতে দেবেন হাতে হাতে খরচ শেষ যারে দিলেন সে হয়তো খরচ করে পরে দেখা গেল যে নিজের জন্য কিছুই নাই আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ আমরা করে দিয়েছি কাজে এই সুযোগটা যাতে সকলে নেয় তাদের দেশেরও লাভ আর যারা পাঠাবে তাদেরও লাভ অন্তত কিছু টাকা তো জমা থাকবে কিছু টাকা তো নিজের জন্য থাকবে সেই জিনিসটার দিকে সবাইকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিএমপির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে দলটি নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতেই সরকারের বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএমপির নেতারা ভোট পাবে না জেনেই নির্বাচন থেকে পিছুটান বিএমপির সময় মতো নির্বাচনের কথা জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন যারা জনগণের ভোট পাবে তারাই সরকার গঠন করবে জনগণ আর তাদের চায় না সেই জন্য তারা ভোট পায় না আর তারা যারই যে পাবে না সেই জন্যই এখন নানাভাবে ছুতা খোঁজে কিভাবে পিস্টান মারবে সেই তালেই তারা আছে তারপরে আমি বলবো যে সময় মতো ইলেকশন হবে জনগণ ভোট দেবে জনগণ ভোটের মালিক যাকে খুশি তাকে দেবে যে জনগণের ভোট পাবে সে সরকার গঠন করবে এটাই গণতান্ত্রিক ধারা এই গণতান্ত্রিক ধারাই অব্যাহত থাকবে চার দিনের সফর শেষে শুক্রবার দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গতিতে পানি বাড়তেছে যদি এরকম আরো সপ্তাহ খানিক কন্টিনিউ হয় তাইলে বড় রকমের বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে সকল জায়গায় আগাম বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব জায়গায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলি প্রস্তুত রাখা এবং শুকনো খাবার সহ আমাদের ত্রাণ সহযোগিতা যেটি রয়েছে সেটি প্রস্তুত রাখা
আগেরবার বন্যার ভয়াবহতা এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সিলেটবাসীকে এবারও মেঘালয়ের ঢল আর ভারী বর্ষণে বাড়ছে নদ নদী ও হাওড়ের পানি আরও কয়েকদিন বৃষ্টির আভাস বিরতির পর বিরতির আগেই এ নিয়ে থাকছে প্রতিবেদন বরেন্দ্র অঞ্চলের গরুর খামারিদের পথ দেখাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি খামার তৈরি হচ্ছে সার ও উন্নত জাতের গাভি এসব খামার থেকে কোরবানির পশু ও মাংসের চাহিদা পূরণ করায় প্রতিবেশী দেশের উপর কমছে নির্ভরশীলতা ল্যাবরেটরিতে বছরে তৈরি হচ্ছে সোয়া কোটি টাকার উন্নত জাতের গরুর সিমেন্ট বা বীজ রাহান উসলামের ক্যামেরায় রাকিবুল হাসানের প্রতিবেদন খাখা বরেন্দ্র ভূমির রুক্ষতা কাটিয়ে লাল মাটিতে সবুজের আবরণ সে সবুজেই মনোযোগী গবাদি পশুর দল উঁচু নিচু টিলাকৃতির বরেন্দ্রভূমির বিজয়নগর গ্রামের গোয়ালা শরীফ উদ্দিন শামীম এক বছর আগেও মাত্র দুটি গরু ছিল তার দেড় বছরের ব্যবধানে গরুর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি উদ্বৃত্ত গরু গত কোরবানির ঈদে বিক্রি করেছেন ভালো দামে শুধু এই গোয়ালায় নন গোদাগাড়ির হঠাৎপাড়া গ্রামের রাখাল মিসের আলীর গরুর খামার জানান দিচ্ছে প্রাণী সম্পদে স্বনির্ভরতার গল্প দুই বছরের মধ্যে আমার তিনটা চারটা বেড়েছে দুইটা গাভি থেকে দশটা গাভি থাকলে দশটা বাচ্চা হয় বাচ্চা বিক্রি করে আমাদের সংসার চলে আপনার বরেন্দ্র এলাকায় যে গরুর লালন পালন বাড়ছে তা সহজেই বোঝা যায় এমন গোচারণ ভূমিগুলো দেখলে গোদাগাড়ি উপজেলার প্রায় চারশো পনেরোটি গ্রামে এমন ছোট বড় হাজারো পাল রয়েছে গরুর আর এই গরুর পাল বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে প্রাণী সম্পদ দপ্তর একই সাথে স্থানীয় পশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো উনিশশো চুরাশি সালে একশো আটাত্তরটি গাভি নিয়ে রাজশাহী ডেইরি অ্যান্ড ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট ফার্ম নামে যাত্রা শুরু হয় এই খামারের বর্তমানে তিনশো চুয়ান্নটি গবাদি পশু রয়েছে এখানে গোখাদ্যের যোগান আসে নিজস্ব খেতে চাষ করা ঘাসে দৈনিক নয় থেকে দশ হাজার কেজি ঘাস সরবরাহ হয় এখান থেকেই গরু পরিষ্কার রাখা গরুর খাবার দেয়া নানান কাজের মধ্যে মাধ্যম দেয় আমি এই জায়গায় চাকরি করি খামারে উন্নত জাত সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় গরু রেখে প্রতি চার মাস পর বাকি গরু নিলাম পদ্ধতিতে দেয়া হয় স্থানীয় খামারিদের বিশটা সার তৈরি করি তাহলে সেই সারের মাধ্যমে আমরা যে দুধ এবং মাংস বৃদ্ধি পাইতেছে তাতে আমরা একটা গবেষণা করে দেখা গেছে যে একটা সার সারা বছরে আটাত্তর কোটি টাকার মতো যোগান দেয় জাতীয় উৎপাদনে উন্নত গরু লালন পালন ছাড়াও বছর জুড়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় স্থানীয় খামারিদের এতে গরুর লালন পালন ও প্রজনন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাচ্ছেন খামারিরা এই পরিবেশ দেখার পরে আমরা যে আমার চেষ্টা করে মানে পরিবেশ তৈর করতে ভালোভাবে শিক্ষা দেয় সারেরা এসবগুলো সব আমরা ভালো করে শিখেলে ওইভাবে যে আমরা গরুকে যত্ন করি ট্রেনিংয়ে আসার পরে দেখলাম যে একটা গরুর জায়গা কিভাবে রাখতে হয় তার উচ্চতা কত টুক সময় লাগে তা খাবার কিভাবে দিতে হয় এ থেকে বিভাগের আটটি জেলায় উন্নত জাতের গরু তৈরিতে প্রায় সোয়া কোটি টাকার বীজ সরবরাহ করছে প্রতিষ্ঠানটি যা প্রান্তিক খামারিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা এই বছর কিন্তু আমার ছয় লাখ এক্সিট করে প্রায় অতিরিক্ত তিরিশ চল্লিশ হাজার বেশি হচ্ছে প্রাণী সম্পদ দপ্তর বলছে চলতি বছর রাজশাহী বিভাগে এক লাখ চৌষট্টি হাজার ছয়শো উনিশটি কৃষি পরিবার গরু লালন পালন করছে আর বাণিজ্যিক খামার রয়েছে দশ হাজার তিনশো চুয়ান্নটি রাজশাহী অঞ্চলের উনিশটি প্রসিদ্ধ হাটে এই রকমভাবে জমজমাট অবস্থায় থাকে গরুর সরবরাহ বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রান্তিক পর্যায়ে গবাদি পশু উন্নয়নের কার্যক্রমগুলোকে আরও বেশি প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলে আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে হাটের এই পশুর যোগান রাকিবুল হাসান এখন রাজশাহী এবার ওজনের ঢল প্রসঙ্গ মেঘালয়ের ঢল আর টানা বৃষ্টিতে বন্যা আতঙ্কে সিলেট অঞ্চলের মানুষ পানি বাড়ছে সুরমা কুশিয়ারা পিয়াইন জাদুকাটা নদীতে এছাড়াও সুনামগঞ্জের হাওড়ে এখন থই থই পানি আবহাওয়া অফিস বলছে ভারী বর্ষণ থাকবে আরও কয়েক দিন এদিকে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা সহ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত খাদ্য ও অর্থ সিলেট থেকে মাধব কর্মকারের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন অনিল পাল জ্যৈষ্ঠের খরতাপের পর আষাঢ়ে স্নিগ্ধ প্রকৃতি কদম ফুল আর বৃষ্টিতে বর্ষার ঘনঘটা তবে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে সিলেট অঞ্চল এক অজানা আতঙ্কে তিন দিনের ভারী বর্ষণে প্লাবনের আভাস 
গেল বুধবার রেকর্ডের পর শুক্রবার পর্যন্ত দৈনিক গড় বৃষ্টি ছিল প্রায় একশো মিলিমিটার উজান তথা মেঘালয় রাজ্যে টানা বৃষ্টিতে সিলেটের শাড়ি পিয়াইন সুরমা কুশিয়ারা আর সুনামগঞ্জের জাদুকাটা নদীর পানি বিপদসীমার একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার নিচে অবস্থান করছে এছাড়াও সুনামগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওড়েও জলের জোয়ার দুই হাজার বাইশ সালের ক্ষত এখনও শোকায়নি ঠিক এই সময়ে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয় সিলেট অঞ্চল টানা বর্ষণে তাই সিলেটের জনপদ অনেকটাই শঙ্কিত পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আয়ের উপরও পড়েছে প্রভাব তাদের তো অবস্থা খুবই খারাপ কারণ তারা তো আর এখন তো টিভি মারতে পারতেছে না কারণ হচ্ছে কি আর রিক্সা তো আর উপরে চাউনি নাই আমরা তো আর সিঞ্জি আসে কিন্তু আমরা তো টিপ নাই আমরা এই বছর আসলে একটু স্কেড আসলে গতবারের মতো বন্যা হচ্ছে কি না বা এরকম সিচুয়েশন আবারও ফেস করতে হবে কি না জেলা প্রশাসক জানান আবহাওয়া অফিসের তথ্য মতে সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুতি রয়েছে প্রশাসনের যে সকল জায়গায় আগাম বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব জায়গায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলি প্রস্তুত রাখা উপজেলায় অন্তত পঞ্চাশ থেকে ষাট মেট্রিক টন চাল আমাদের বরাদ্দ রয়েছে এবং কয়েকদিন আগে আমরা এক লক্ষ টাকা করে আমরা নগদ অর্থ প্রদান করেছি আমরা এটি খোঁজ নিয়ে যদি লাগে আমাদের কাছে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে আমরা সেটি আমরা দিতে পারব ভারতের চেরাপুঞ্জিতে গেল ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে চারশো চব্বিশ মিলিমিটার তাই সহসা উন্নতি হবে না এ অঞ্চলের পানি প্রবাহের এছাড়াও এ অঞ্চলে সপ্তাহ জুড়ে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টির আভাস আবহাওয়া অফিসের গত বছরের বন্যার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তারা করে বেড়ায় সিলেট অঞ্চলের বাসিন্দাদের তবে আসার ব্যাপার এই যে এখনও কোনো নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না মাধব কর্মকার এখন সিলেট ঈদে যাত্রার খবর জানাব ২৬ জনের বরাদ্দ করা ২৯ হাজার ট্রেনের আগাম টিকিটের জন্য হিট পড়েছে এক কোটি দুই লাখ সার্ভারের সক্ষমতা বাড়লেও টিকিটের জন্য অপ্রাপ্তিও রয়েছে একটি রেল টিকিটের লটারি জিততে একরকম সাইবার যুদ্ধে নামতে হচ্ছে যাত্রীদের তবে উল্টো দৃশ্য বাস কাউন্টারে ঈদের দুই থেকে তিন দিন আগে চাপ বাড়তে পারে দূরপাল্লার কাউন্টারে সেগুলো আমাদের সঙ্গে নিয়ে আরও জানাবেন মোকরম হোসাইন চলতি মাসের উনত্রিশ বা ত্রিশ জুন ঈদ উল আজহার সম্ভাব্য তারিখ বিবেচনায় আগাম টিকিট বিক্রির পরিকল্পনার ছক এঁকেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই হিসেবে ঈদের তিন দিন আগে যারা বাড়ি ফিরতে চান তাদের জন্য টিকিট ছাড়া হয়েছে ষোলো জুন আরও ধারণা ছিল টিকিট কেনার মূল লড়াই হবে ১৬ সতেরো ও আঠারো জুন ধারণা সত্যি করে পশ্চিমাঞ্চলের চোদ্দ হাজার দুশো টিকিট পেতে প্রথম দু ঘন্টায় হিট হয়েছে বাহাত্তর লাখ ফলাফল আবারও বেশিরভাগ যাত্রীর টিকিট না পাওয়ার আক্ষেপের পুনরাবৃত্তি রেজিস্ট্রেশন করলাম রেজিস্ট্রেশন করার পর ওনারা সিট চেকিং করলো চেকিং করার পর সিট পাওয়া গেল না আমার চাহিদা ছিল টিকিট আমি পঁচিশ তারিখে টিকিট চাই আমাকে এখন টাকা দিয়ে আমি কি করব সে আমাকে আট দিন পরে দেখ দশ দিন পরে দেখ সেইটার তো আসলে আমার কাছে তখন আর কোনো ভ্যালিড নাই আগের দুদিনের মতোই সকাল আটটায় পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট বিক্রি শুরুর মাধ্যমে তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হলেও নেমেসে ফুরায় বরাদ্দ রাখা চোদ্দ হাজার দুশো টিকিট রেল কর্তৃপক্ষের দাবি তৃতীয় দিন এবারের সর্বোচ্চ হিট রেলের সার্ভারে নিয়মিত ট্রেনের সাথে তিনটি ইদ স্পেশাল ট্রেনের টিকিট সহ আজকে সর্বমোট টিকিট সংখ্যা ছিল আমাদের প্রায় উনত্রিশ হাজার দুশো পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল মিলিয়ে তো এর মাঝে পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট ছিল আমাদের চোদ্দ হাজার দুশো প্রায় তো আমাদের কাছে দশটা পর্যন্ত যে তথ্য এসেছে সেটা হচ্ছে যে প্রায় চোদ্দ হাজার টিকিটই বিক্রি আর এই চোদ্দ হাজার টিকিট বিক্রির জন্য যারা এই টিকিটগুলো ক্রয় করতে মানে কাটতে চেয়েছেন তারা হিট করেছেন সার্ভারে বাহাত্তর লক্ষ বার এছাড়া বেলা বারোটায় পূর্বাঞ্চলের ঢাকা থেকে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন রুটের টিকিট ছাড়া হলেও সেখানেও একই চিত্র প্রথম ঘন্টায় শেষ প্রায় পনেরো হাজার টিকিট এবার ঈদ যাত্রায় তিন জোড়া স্পেশাল সহ নিয়মিত ট্রেনে দিনে বত্রিশ হাজার যাত্রী পরিবহনের প্রস্তুতি রেল বিভাগের এজন্য ঈদ উপলক্ষে পঁয়ষট্টিটি অতিরিক্ত বগি যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয় এছাড়া ঈদকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলে একশো ও পশ্চিমাঞ্চলে একশো দুইটি মিলিয়ে মোট দুশো আঠারোটি অতিরিক্ত ইঞ্জিন যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বাতিল করা হয়েছে সব আন্তনগর ট্রেনের সাপ্তাহিক ছুটি যে লালমনি স্পেশাল এবং হচ্ছে আমার পঞ্চগড়ে স্পেশাল যে এই দুইটা হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে যাবে এবং এই বিমানবন্দর এই দুইটা ট্রেন থামবে না ক্যান্টনমেন্টের এবং বিমানবন্দরে যে এলাকাটা যে একটু ঝামেলা হয়েছিল গতবারে সেটা যেন না হয় সেটার প্রেক্ষাপটে আমরা বিবেচনা করে ইন দ্য মেন টাইম আমরা ইনস্পেকশন করেছি
এদিকে ট্রেনের টিকিটের হাহাকার থাকলেও উল্টো চিত্র বাস কাউন্টারগুলোতে আগাম টিকিট বিক্রির চতুর্থ দিনও নেই অতীতের হুলস্থুলের ছিটে ফোটাও ফাঁকা কাউন্টারে বিক্রেতাদের অলস অপেক্ষা রাজধানীর সায়দাবাদ গাবতলি ও কল্যাণপুর বাস কাউন্টারগুলো ঘুরে দেখা যায় বেশিরভাগ টিকিটই বিক্রি হচ্ছে অনলাইনে এবার ঈদেও টিকিটের অপরিবর্তিত দর থাকবে জানিয়ে বাস কর্তৃপক্ষের আশা টিকিটের চাহিদা বাড়বে ছাব্বিশ সাতাশ ও আঠাশ জুন ছাব্বিশ সাতাশ সব বিক্রি আমি আমার পঁচিশ চব্বিশ খালি আছে মোবাইল কোম্পানিগুলোর সিম ব্যবহারকারী হিসেবে ধারণা করা হয় ঈদ কেন্দ্র করে অর্ধ কোটিরও বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়ে পাড়ি দেয় শেকড়ের গন্তব্যে বাড়ির পথে যাদের বেশিরভাগের ভরসার বাহন বাস ও ট্রেন তবে সেই বাহনে ঈদযাত্রা কতটা নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক হয় সেটি এখন দেখার অপেক্ষা মোকাদ্দম হোসাইন এখন ঢাকা এবার বাজার পরিস্থিতি জানাবো বাজারে এখনও স্থির হতে পারছে না পেঁয়াজের দাম দেশি পেঁয়াজ সত্তর টাকা আর ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকায় ঈদ ঘিরে দাম বেড়েছে মশলারও ব্যবসা গরম আর বৃষ্টিতে বেড়েছে শাক সবজির দামও ক্রেতা নেই মাংসের বাজারে এদিকে উল্টো চিত্র মাছের বাজারে কারওয়ান বাজার ও টাউন হল বাজার ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জাহিদ হাসান হঠাৎ করে বাজারে বেড়েছিল পেঁয়াজের ঝাঁজ এক লাফে কেজি ছুঁয়েছিল একশো টাকা এরপরই সরকার ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় আর আমদানি করা পেঁয়াজ বাজারে ঢুকতেই কমতে থাকে দাম তবে দেশি পেঁয়াজ এখনও কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকায় আর ভারতের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকায় তবে দাম চড়া সব ধরনের সবজির এক সময় সবচেয়ে কম দামে বিক্রি হতো টমেটো সালাদে বেশি খাওয়া টমেটোর কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় শশার কেজি পঞ্চাশ টাকা খুব বেশি ঝাল নেই মরিচের বাজারে কাঁচা মরিচের কেজি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করলার কেজি ষাট টাকা নতুন বেগুন এসেছে বাজারে তবুও কেজি ষাট টাকা গত সপ্তাহে বৃষ্টিটা গেছিল বৃষ্টির ফলে যে ব্যবসা গরম পড়ছে ব্যবসা গরমের কারণে শাক সবজি অনেক নষ্ট হয়ে গেছে খেতে অনেক পছন্দ হয়ে গেছে তাই এখন মালার দাম একটু বেশি শাক কিনছি তিন রকমের পালং শাক লাল শাক কলমি শাক লেবু হালি বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকা আর গাজরের কেজি একশো বিশ টাকা ধনের পাতা কেজি একশো টাকা পুঁইশাক লাল শাক সহ অন্যান্য শাকের দাম বেড়েছে দশ টাকা করে ব্যবসা গরম আর বৃষ্টির কারণে দাম বেড়েছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা চিচিঙ্গে আপনি পঞ্চাশ টাকা কেজি চল্লিশ টাকা কেজি পটল চল্লিশ টাকা কেজি তিরিশ টাকা কেজি শশা পঞ্চাশ টাকা কেজি চল্লিশ টাকা কেজি কাকল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মালের দাম খুবই কম মালের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি অনেক বেশি কিছু জিনিস বাড়তি ঈদের আগে গরম মশলার বাজার সাতশো টাকার জিরা বিক্রি হচ্ছে সাড়ে আটশো টাকা কেজি লবঙ্গ রসুন দারুচিনি আদার দাম বেড়েছে বাজেটের পর দাম বেড়েছে কাজু বাদামের কেজি বিক্রি হচ্ছে তেরোশো টাকায় যা ছিল সাতশো থেকে আটশো টাকা স্বস্তি নেই মশলার বাজারে আগে চারশো টাকা জিরা আমরা খুচরা বিক্রি করতাম এখন জিরা আমাদের কেনা লাগে আটশো টাকা বাজার তুলনা সব জিনিসে বাড়ছে মশলা দাম বাড়ছে সেই আদা আমরা কিন্তু আগে সত্তর আশি টাকা বিক্রি করি না এই আদাগুলো এখন এই আদা আমাদেরকে দুশো আশি টাকা তিনশো টাকা বিক্রি করতে হচ্ছে ক্রেতা নেই মাংসের বাজারে গরুর মাংস আটশো আর খাসির মাংস এগারোশো টাকা সামনে ঈদ তাই ক্রেতা কম বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা মাছের বাজারে রয়েছে ক্রেতাদের ভিড় তবে দাম চড়া বড় ইলিশের কেজি বিক্রি হচ্ছে বাইশশো টাকায় এমনকি এক কেজির কম ইলিশও কিনতে গুনতে হচ্ছে ষোলোশো থেকে আঠারোশো টাকা ভিতরে আর গুণগত মান কি এটা টেস্ট করলে বোঝা যাবে আসলে এটা খাওয়ার উপযোগী কিনা পরিদর্শন শেষে বলা যাবে আসলে আমদানি মূল্য প্রায় আশি লাখ টাকা 
এবং এই পচে যাওয়া গম নিয়ে বিভাগে পড়েছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং আমদানিকারক যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছেন তারা বলছে শুল্ক স্টেশনের গড়িমসের কারণে এই গমগুলো পচে নষ্ট হয়েছে আজিজুল সঞ্চয়ের প্রতিবেদনে বাকিটা দেখব দীর্ঘদিন গুদামে পড়ে থাকায় পোকা ধরেছে গমে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ ভারত থেকে আমদানি করা এসব গম নির্দিষ্ট সময়ে খালাস না করাই পচে নষ্ট হয়েছে যা এখন পশু কিংবা মৎস্য খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করার মতো অবস্থায়ও নেই গেল বছর আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে প্রায় এগারো হাজার টন গম আমদানি করে চট্টগ্রামের আলম ট্রেডার্স কয়েক ধাপে আমদানি করা প্রতি টন গমের মূল্য ছিল তিনশো পঁচিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ মার্কিন ডলার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সে সময় ভালো গমের সাথে দুইশো আটাশ টন ভেজা গমও পাঠায় প্রথমে ভালো গম খালাস করা হলেও পরবর্তীতে ভেজা গম ছাড়াতে গেলে গরিমুষি করে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তবে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সঠিক ব্যাখ্যা না দিলেও শুল্ক স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত উপকমিশনার বলছেন বিধি অনুযায়ী পচা গমগুলো ছাড়করণ অথবা নিলামের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছেন বা চিঠি লিখেছেন আমরা সেটি যদি পাই চিঠিটি পাওয়ার পরে আমাদের যারা সেখানে কর্মরত আছেন তাদেরকে আমরা সাথে নিয়ে বন্দরকে সাথে নিয়ে সেটি যৌথভাবে পরিদর্শন করে বিধি মোতাবেক আমরা ব্যবস্থা করে নিষ্পত্তি করব এদিকে স্থলবন্দরের গুদামটির জায়গা আশুগঞ্জ নদীবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত নির্মাণাধীন চার লেন সড়কের জন্য অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে গম আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে গুদাম ভাড়া ও বিভিন্ন মাসুল বাবদ পাওনা দশ লাখ টাকার বেশি এছাড়া গমগুলো দ্রুত ছাড়করণের মাধ্যমে গুদাম খালি করার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে স্থল শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানান স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক যদি দেখা যাচ্ছে না পচে গেছে তাহলে সে হয়তো একটা ধ্বংস করবে অথবা যদি দেখা যাচ্ছে না এটা নিলাম দিলে আমরা পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে সেক্ষেত্রে কাস্টমস বা তারা সিদ্ধান্ত নেবে এটা কি হিসাবে এটা ধ্বংস অপসারণ বা নিলাম যেটা করবে সেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ করবে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে দুই হাজার একুশ সালের আগস্টে প্রথমবারের মতো গম আমদানি শুরু হয় তবে গেল বছরের মে মাসে গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত সরকার ফলে বন্ধ রয়েছে গম আমদানি কার্যক্রম আজিজুল সঞ্চয় এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ওজন বহুমুখী আবহাওয়া সংকটে ভুগছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং টর্নেডো তো লন্ডভন্ড যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের এক অংশ এবং ভয়াবহ দাবানল থামছেই না কানাডায় এবং বিশ্বে এই তাপপ্রবাহ নিয়ে নানা রকম তথ্য তৈরি হয়েছে এবং যেটা হচ্ছে এল নিনো সেটিও হচ্ছে বলছে যে অনেক বছর পর ফিরে আসছে আবহাওয়ার এই কারণে এবং এতে আমরা দেখছি যুক্তরাষ্ট্রে যখন হচ্ছে টর্নেডো হচ্ছে কানাডার অন্য প্রান্তে দাবানল জ্বলছে এবং কানাডার যে অন্য শহর রয়েছে সেখানে তাপমাত্রা আবার নিচে নেমে যাচ্ছে এবং সম্প্রতি যদি দেখি ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ভারত পাকিস্তানের উপর দিয়ে গেল এবং সেখানে কিন্তু তাপপ্রবাহ বাড়ছে এবং বাংলাদেশেও তাপপ্রবাহ বাড়ছে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এরকম স্বস্তি ফিরছে না এই নিয়ে নুসাদ কামালের একটি প্রতিবেদন রয়েছে দেখে আসবো শীত কিংবা গরম কোনো দিক থেকেই শান্তি নেই লাতিন আমেরিকায় হিমশীতল তুষারপাত থেকে শুরু করে গায়ে ফোসকা পড়া গরম একই সঙ্গে তাপমাত্রার এমন দ্বিমুখী চরম রূপ দেখছে অঞ্চলটি বলিভিয়ার সর্ববৃহৎ কৃষি অঞ্চল সান্টা ক্রুজে অনেকটা আকস্মিকভাবেই শুরু হয়েছে তুষারপাত জমছে বরফও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাওয়ায় নষ্ট হয়েছে ওয়াইন উৎপাদনকারী তাজিরা অঞ্চলের ফসলি জমি অন্যদিকে একই অঞ্চলের আরেক দেশ মেক্সিকোতে তাপমাত্রার পারদ ছাড়িয়েছে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বসন্তের তীব্র দাবদাহে শহরে গ্রামে পথচারীদের ঠান্ডা পানি বিতরণ সহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটির সরকার জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ দাবদাহ চলবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা একই পরিস্থিতি উত্তর আমেরিকাতেও বৃহস্পতিবার শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতে লন্ডভন্ড হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের পেরিটন শহর একশো দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলা তাণ্ডবে প্রাণহানিত হয়েছেই শহরের একাংশ দুমড়ে মুছে গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় মেয়র ত্রিশটির বেশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে জীবিতদের খোঁজে অভিযান চালাচ্ছেন জরুরি উদ্ধারকর্মীরা 
অন্যদিকে একবিংশ শতাব্দীর ভয়াবহতম দাবানল নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে প্রতিবেশী কানাডা সবশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে চারশো উনপঞ্চাশটি এলাকায় জ্বলছে আগুন এর মধ্যে দুশো উনিশটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেশটিতে চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া ধীরে ধীরে নিয়মিত হয়ে আসছে বলে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো We know unfortunately that extreme weather events are going to become more and more frequent over the coming years with climate change and that means uh, we're going to have to continue learning, continue looking at how uh, to prepare for the coming years, how to work even better together. কানাডায় চলমান দাবানলে বজ্রপাতের বড় ভূমিকা থাকলেও মানব সৃষ্ট অনেক কারণেও লাগছে আগুন এখন পর্যন্ত পুরে ছাই হয়েছে বাহান্ন লাখ হেক্টর এলাকা কানাডার দাবানলের আগুনে তীব্র বায়ু দূষণের কবলে পড়েছে প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকা নুজহাত কামাল এখন বিশ্ব শেষ করছি এই সন্ধ্যাবাজার এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে হলে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি